焼いておりますが、なかなかの狭い中の,の、マキタの,の充電式のファンを設置して、えー、快適な環境にしてるんですが、こういうずっと焼いてるとですね、やはりああいうふうにですね。あ、商会の勝さん、今日どうもありがとうございます。<笑>あの先日の動画のあのお約束通りですね。今日はどうも名古屋からわざわざご用文字を焼きに来ていただいて本当にありがとうございます。<笑>えー、ストレッチをね<笑>していただくほどあの熱を熱心に焼いていただいて本当に心よりお祈りしています。ありがとうございます。えー、これで4日間のイベントがあほぼ2日半終わりまして。でもでもでもね、今日は本当今日は、えー、たくさんのお客様にね、えー、来ていただいてて、えー、とてもね、えー、素敵なね、えー、一日になってます。えー、そういう,うなんていうんですかね、今日は昨日子供の日だったので、あのお子様のね、えー、主なあのイベント会場に行かれたと思うんですけど。今日はやっぱりお子様連れが非常に多くて、ね、朝からあの気合いを入れてねお嬢ちゃん坊ちゃんのね、えー、お会いをしておりますけど、えー、その中でご縁持ちも大変好評で、えー、またあいろんなお土産もいただきましてありがとうございます、えー、今日はあちょっとね珍しい車を紹介しようと思います三、えー、代目レガシーなる BH、BE 型と言われている車の中のこれは BEE という形なんですけれどもロキトエンジンの搭載車ですで僕もあのこれのブリッツェン6っていうんですけれどもブリッツェン6のワゴンの赤っていうのはあのお客様にお譲りしたことが何度かあるんですけれどもセダンっていうのは非常に僕の記憶の中では珍しいです。あの、もともとブリッジはセダンに魅力があって、ポ、えー、ルシェデザインと、まあ、このシリーズのバーゲスケっていうのは、ポルシェがシュバリの開発に関わってますので、えー、まあ、そういう時代の中でも生まれてきたロキトモデル、結構当時は価値があったと思うんですけども、残念ながら、スバルのですね、あのブランド力では当時これをこれの持つ本当の意味を完全に伝えきるところまでは行ってなくて今ならもっとね、えー、やれると思うんですけど逆に今はあそういった車を作れない環境にあって皮肉なもんですよねちょっとそこは皮肉だと思うんですけどねまあそういうもんですよね、えー、何かが足りない時だったからできることがあるし違うものが伸びしろとして伸びていくので、まあ、今やスバルはあこういったプレミアムのエンジンというのもむしろあのいかに安全で、えー、死亡事故がなくてあるいは自分を守ってくれて、えー、見つかっても、まあ、死なないこれが大事ですよね怪我しないもの大事ですよ死亡事故につながらないそれは昔からスバルですよねそれからぶつからないそこを伸ばすっていうところに、えー、今。ロキトエンジンをやる企業ではなくなったということですけど、まあ、当時はあの非常に燃えてましたね21世紀になって、えー、最初の量産型の新型エンジンっていうのがあ、まあ、いわゆる全メーカーを含めてですね新世紀に入って初のガソリンの新型エンジンっていうのがスバルのこのロキトだったので。非常にあのデビューの仕方としてはセンセールしようになったんですけどもその時にドーンと全,ライ全モデルにラインナップするようなことはしないでえランカスター6まず SUV に乗っけてえそこからあワゴンとセダンに広げていったっていうそういう成り立ちでしたよねでまた、あのー、不可解っていうか、まあ、まあアメリカの市場もあったからなんですけど RS25 っていうようなあの4気筒のコートルク型のエンジンジ積んだやつも出ててきたりして、まあ、これはこれで性能いいんですけどどういう意味,意味でこれが出てきてる,てるのかっていうことをですねあの
差別化して訴求することがめちゃくちゃ下手でしたよね。ですからこのクリクテンにしても、まあ、いまいちですねあのアピールがうまくできてないんですけど僕はもう見た時から惚れてましたんでねこれは当時ですね最終この方の最終の方なのであの確かこれがねなかったんです最初の方がね。でこれも FRP ですごく割れやすかったんですけどここからはあの FRP じゃなくなってまして通常の,あのバンパーと同じ素材になってるで、えー、ここまで、えー、造形としてここまで来てるっていうのが確か当時のですね、えー、特徴的なところでで、ブレーキも、ね、対抗キャリパーにしてあ、まあ、22B と同じように赤くなってでこの頃はエッチログって言い方をねしない、ねえー、ちゃんとボクサーシックス。この後やっぱりアメリカの、まあ、戦略があってエッチログホリゾンタルのエッジですよねエッチログっていう名に変わっていくんですけど、まあ、フラットシックスだとかボクサーシックスだとかっていう言い方はここの頃はまだですね、えー、生きてますねでも面白いですよねアルシオネの頃は、えー、フラットシックスって言ってましたしその後ボクサーになって、えー、そしてエッジになってたっていうね、えー、まあその辺の。軸足のなさが座るらしいって座るらしいんですけど<笑>面白いですねでこの、えー、私ノーティックブルーだったかなノーティックブルー、えー、このブリッツェのワゴンですけども僕はあのーえー、5足のですね、えー青いやつをですねめっちゃくちゃ気に入って乗ってましてねいやあれはねいい走りをしましたよフロントにねフロントのデフに、ね、LSD が入ってたせいだと思うんですけどでもちろん真っ赤なセダンにも乗りました私2002年だったと思うんですけど2002年には、ね、真っ赤なセダン乗ってましたしねでまあ真っ赤なセダンのの,世代の,そのスポーツシフトに乗ったりあるいはそのロキドのこの存在ですよねで本当にこれ,これこそですねブリッツェンのあるべき姿だって思ったんですよねでどうしてこれに、えー、6足ミッションがないのって思ったんですけど、まあ、この当時はあの桂田さんがねえー、このタイプこれ,これにですね、えー、6速ミッション乗っけて、えー、S401 っていう車を作りましたからあ,あれはねあれでびっくりしましたけどすげえなと思いましたねここまでやるんだと思ってさすがだなと思いましたけどあのー、ロキとトの組み合わせっていうのはまだできてなくてでフルモデルチェンジしたこの次の4代目で。えー、なんとかね、えー、6速 MT を積んでくれたら僕は本当すぐにでも買うよって、えー、メーカーにも、あのー、希望を言ってて本当にそれが誕生してうれしかったんですけどこの頃はまだね、えー、そういう兆しはね全くなくてただし、えー、401っていうのが出てくるあるいはまたこいつにはね、スポーツシフトがついてないんですよね。普通の,あの E4AT。まあ、いろんな理由があったと思うんですけども、スポーツシフトではない、えー、4速オートマチックが組み合わされています。今日エアコンいらないぐらい気持ちがいいね。
載されてるロキトエンジンとは、まあ、若干異なります、ね、若干異なりますので、えー、若干異なるっていうのはエンジンのサイズとかあそういうものは一緒なんですけどおもちろんミッションもおあそこから高速になりますし、えー、それに合わせた制御適用を受けるんですけどもあのー最も違うのは導弁系に違いがあって、えー、これは通常の吸気排気のバルブなんですけれども、えー、次の6気筒からは可変リフトといいまして、えー、タイミング、ねえー、アクティブバルブアクティブ、えー、バルブコントロールっていうんですけどもアクティブバルブコントロールのついたエンジンは珍しくないんですけどもあのアクティブバルブリフトですねバルブのリフト量も変えてあげて、えー、低速から高速域までそのエンジンの持っているいいところをできるだけ引っ張り出してあげようっていうそういう,う、まあ、エンジンですねまあ他のメーカーでもねそういうエンジンは作っていてトヨタにもあるしホンダにもあるしまあホンダには v t e c っていう名前がねついてますよねで、えー、スバルも AVCS と、えー、AVLS ですねアクティブバルブリフトコントロールシステムですね、えー、そういうエンジンにこれが変わっていくわけですけれども、えー、これのすごいところはあこれまでの6気筒エンジン過去の6気筒エンジン2機種あるんですけれども全く違う。本当に、えーまあ、サイアミーズ設計なんて言い方も当時してたと思うんですけどもあの気筒管の、まあ、隔壁をですね、えー、できるだけ、えー、薄く取ってもちろんしっかりしたエンジン合掌を確保したまま、えー、気筒管の隔壁をこう薄くしてですね、えー、適切なウォータージャケットと、まあ、リブを入れてですね非常にコンパクトなロキトエンジンを開発したわけです。で、このコンパクトなロキトエンジンというのは、えー、何を目的にしたかっていうと、フロントヘビーな特性をなるべく減らすという目的なんですね。えー、なのでフロントヘビーだったそれまでの水泳対ロキトエンジンのネガティブな要素を全部打ち消してます。それから内部損失ですよねいわゆるあのピストンの修道損失ですとかいろんなその機械的なロスっていうものを可能な限り減らしてありますのでまあ,あ以前のスペシャルティーカー用のロキトエンジンに比べてですねより実用的でかつスポーティーなエンジンに生まれ変わっていますでどういうことかっていうと、まあ、最初に、えー、スバルが、まあ、開発していたロキトエンジンというのは OHV のシステムでロキトーカーを測ってましたので、まあ、古臭いエンジンだったわけですよねでもこれは当然あのエンジンとして、えー、もう出来上がってはいたんですけども当時の提携先の日産自動車から、えー、そんなものをやるんじゃないあんたのところは軽とリッターカーまでって約束でしょっていうそういうあの、まあ、あの業務提携契約を結んでましたんで。本来ならレオネだって作っちゃいけなかったんですけどもそこがですね国策企業の日産のルーズなところでまあそううるさいことを言わない会社だったんでまあスバルは上手にですねレオネとかああいうものを、まあ、1300人の頃は業務提携に結んでないですからレオネなんかをですね、えー、上手にあのうまくやって作ってて日産からは、えー、パルサーなんかのね業務提携のメリットいわゆる受託で生産の、えー、恩恵を受けて。スバルの工場がガラガラでですね作る車がなくてラインが空いちゃってるところを自宅生産で、えー、息を長らえてたわけですけれどもまあそういう時代ですからいくらエンジン作る技術があってもですね、えー、6発作ってあんたたちそんな売れるわけないじゃんと、ね、OHV の6発作ってどこにどうするまあ OHC だったのかもしれませんけど、えー、どうすんのってそんなあのやめなさいと<笑>、ねえー、ダメですっていうことで。えー、三鷹の地面の中にはですねその頃のものは全部埋まってましてね<笑>でやめさせられたわけですけどもまあそう簡単に諦める会社じゃないですから後々あるしようねっていう、まあ、計画があって月版3万台体制っていうのをねやっていく中で、えー、スバルも他のメーカーのように、まあ、あの
スペシャリティーカーですね当時フラッグシップなんて言い方はしないですからスペシャリティーカーを持ってなきゃいけない、ねえー、しかもプラザ合意で、えー、付加価値のあるものを輸出しないともうやっていけないと、ね、じゃあ高く売れるのは何があるんだっていうんで、えー、XT を作ったわけですけども、まあ、国内の名前はあ,あるしよね海外では XT グッペとでレオーネをベースにして全然新しい車を作ったわけですがそれだけじゃやっぱりね魅力がないので急遽水泳対抗の機動エンジンを開発して、まあ、抜けたと、まあ、そういう車を作ったんで、えーまあ、合成のちょっと足りないアルシオネというのはボディ合成が非常に欠落した一つまつげ欠陥者に近いようなあのものをスバルの技術でですね成立させるすごい成立させるんですよねすごいですよ他のメーカーなら欠陥者ですよねところがスバルはああいう脆弱な骨格になっちゃっててもですねそれを成り立たせてそこに6発を仕込んだわけですからこの技術開発力というのはすごくてですね、まあ、そういうことをやったんで後のですねあのレガシーの開発ベースとしてアルシオネが使われたりしたんですよねそのアルシオネにまあ、OHC になった EA812 ですね EA8, EA81 というのがあの OHV の水泳対抗エンジンで OHC になった時に EA82 に変わる何もエンジンの基本は変わってないんですけどもタイミングベルトをかけれるようになんとかしたとだから DOHC は作れないっていうそういうエンジンだったんですけどねヘッドがちっちゃくて、まあ、その時にですね、えー、6発をそこから最初の水泳タイプのロキトエンジンの誕生につながったわけですが、まあ、スペシャルティーカーに乗ってるだけで、えー、それがじゃあレオーネに詰めるのかって言ったらレオーネっていうものは大衆車ですから、まあ、ターボが関の山で、えー、そんなことはとても無理だったんですよねでまあ,あ転んでただで起きる会社じゃないですから、まあ、XT はまあちょっととあらゆる面でやり足りてないところがいっぱいあるので全く新しい骨格から,骨格から作っちまえって言ってですね、えー、この当時ね吉田信彦専務っていう人があの先頭に立ってですよ、えー、彼は何て言ったかというとなめられない車を作れるって言ったんですよねなめられない車を作る価格をなめられない車を作る、えーまあ、後に輸送機器に行かれて天皇って言われたらしいですけどね吉田信彦専務あいやナイスガイでしたよ車の好きな僕あの人好きですよ、えー、その人がまあ本当はあのアマデウスを作りたかったんですよね、えー、僕がねあのアルシオネはあの SVX を本当は先にワゴン作った方が成功したかもしれないって直接お目にかかった時に本音を言ったらねすっごい嬉しそうにあのされたんですけどもあとでそれを聞いてた林田当時の課長がね林田課長がね相当ね、いやさっき嬉しそうな顔してたのはあの吉田専務は SPX ワゴンの推進家だったんですよね、えー、そういうふうにね、えー、教えてくれましたよねまあそんな経緯でなめられない車を作るために出てきたのがまあいわゆる SPX とそこには当時一番すごい、えー、水泳対抗の機動の技術を注い込んでます、えー、3機種ぐらいのね、えー試作エンジンがあの写真で残ってるんですけどもその中で一番強力なやつを採用してるんですが当時の風潮としてやっぱりまず3文字の、まあ、今も BRZ っていうのは3文字ですけども3文字熟語みたいなあの、えー、アルファベットの社名が非常に現れたころで、まあ、SVX しかり WRX しかり、えー、RXR しかりなんですけども、まあ、この3社にはですねどれもまあ、動力性能オリエンテッドって言われるようなあのエンジンの搭載がされてまして、まあ、WLX の EJ20 はも,もちろんよくご存知のことと思いますけれども、まあ、スバル史上ですね、えー、唯一カタログデータの動力性能を超えたって言われてるのが RXR のエンジンなんですけれども、まあ、このエンジンと、えー、もう一つが SVX に搭載たりされてた、えー、3.3 リットルのロキトエンジン。まあ、内部のね、えー、修道抵抗で内部損失がものすごくあるんですけどもそんなものはあの
吹き飛ばすぐらいのトルクと出力を実現してていいエンジンですで、えーまあ、シュート抵抗が多いっていう、まあ、反面ですね、あのー、抜群の耐久性なんですねそこがやっぱりすごいスバルのすごいところだと思うんですよ耐久性については本当に心配がない、ねえー、もう今の最新の CB 型のエンジンなんかだったらまあですね、えー CB だったらですね本当に多分クランクシャフトにこうつければくるくるくるくる回るぐらい抵抗少ないと思うんですけど、えー、SVX のエンジンっていうのは回らないですよねそれぐらい重いんですけどいざ火入れてドーンと回るとブーンと回るわけですよねで壊れない、えー、そういう、まあ、エンジンを作ったというのが、まあ、そこまでがですねいわゆるスペシャルティーカー向けのちょっと上質な本気で作ったエンジンということになるわけですね。まあ、ですけど、重いので、やっぱりフロントに乗っけるといろんなネガが出てくるわけですよね。で、また面白いことに、そのネガを潰すために出てきたのが VTD なんですよね。不当トルク配分。フロントヘビーの車をよく回してあげるようにするために。これにも入ってるな、えー、トルクデバイスですよね、えー、これはあの回転差とかそういうものじゃなくて、えー、ひねるこうねじる力を前と後ろで差をつける、えー、そういうあのデフですねセンターデフを開発して、えー、バリアブルトルクディストリビューションというスバル独自のトルクデバイスパワーデバイスですねそれを完成させて SVX から搭載をしているとでエンジンは重いんですけど SVX はすごく回答性能がいいとでも、うん、やっぱりそれだとフロントをもう少し軽くしてあげないとこういう実用車の場合にはちょっとまずいねっていうことでこの新しいエンジンが作られたと思うんですねで今度それが次のこの次のレガシーになるとスバルはプレミアムカーに変身しようとしてた時期に当たりますのでどうしてプレミアムカーに変身しようとしてたかというと GM っていう後ろ盾がついたわけですね今はトヨタさんとの協業ですけれども当時は日産と円が切れてゴーンが来てスバルの株を放出したのが、えーね、悪人ゴーンの割にはいいことをやったっていうのがあれでですね、えー、持ってるあそこもいろんな選択肢中で持ってるいろんなものを売りましたからその時に日産自動車の持ってた株を、えー、まあ手放したので。えー、スバルは自分で、えー、金庫株にしたんですけれども、まあ、それだとね資金が、あのー、足りなくなりますからねそれで、えー、いい提携相手がいないかっていう時に、えー、GM の方から一緒にやろうという声があって、えー、日本ではあ窓口が竹中社長で次のねで、えー、どんどんどんどん次の事業を進めていったんですけどそしたらね、えー GM が破綻したというね、本、え、当、ー、いろんなことがあったんですけども、まあ、そういう背景があるので、トライベーカー作れたり、あのこのロキ等が出てきたり、いろんなことが、まあ、生じて、でえー、結果的にあのトライベーカーは大成功とは言えないまでも、アメリカ市場ではやっぱりその存在感を見せてますし、あの頃からですね、アメリカでもう毎年毎年、えー、売り上げが伸びていってもう GM に頼らなくても,もう十分スバル独自で、えー、販路が開拓できるっていうそういう力をつけていった時代になるわけですねですからそういうこの背景を知っていると、まあ、このロキトエンジンの生まれた理由だとかその時代のね、えー、スバルが考えていたことだとか何でポルシェとね、えー、その当時知り合ったのかとかね面白いいいことが、ね、いっぱい分かってきますよね、まあ、ポルシェもね最初はね何だあの変な車やけに速いけどニュルデンが何やってんだぐらいのね、えー、目で見てたらしいですこれは人づてに聞いた話ですけどねでそのうちに何度面白そうなことやってるねって言ってエスバルの車に乗って、えー、ポルシェも驚いてこれは面白いねって言って、えー、あそこもほらいろんなメーカーの開発する仕事を持ってるじゃないですか、まあ、トラビックなんかもポルシェが開発してますからねあのオペルの仕事をポルシェが受けて作ったのがトラビックですからそういうあの開発能力があるので
、その開発の仕事をポルシェに任せて、いろんなものが出てきたんですよね。だからあの RSK のリアサスなんかがすごくいい動きするのは、ポルシェの力が入っているからじゃないかなって僕は思うんですけれども、そういう技術の蓄積ができた時代でもありますね。えー、ですので、この三代目レガシーの,そのセダンというのは、まあ、あ正直なところ、その前の2代目も悪くなかったんですけれども、最初見たときにです、ね、まあ、ずば抜けてよかったですよね、で初めて B4 っていう名前を、あのー、使うようになったときで、あこれはね、B4 っていう名前もよかったし、あのー、車のスタイルもいいし、まあ、いいことずくめのね。車にもそこに持ってきて、えー、RSK の、まあ、ツインターボがねやっぱり出来が良くて、えー、面白いじゃないですかやっぱりねで、あのー、アルテッツァをトヨタも出したんですけどセダン同士でそうスポーツセダンで競っていくと B4 の RSK の方が価格も性能もトヨタを凌駕するのでそこもね痛快でしたよね。まあ、昨日の出来は今日の友と言いますけれども、あの時代はね、そういうふうにトヨタのお客さんをね、結構スパルがどんどん食ってた、ね、そんな時代ですよね。まあ、その中でね、やっぱりスパルの中に、えー、ロキトっていうのは、こういういい味がするんだよっていうことをよく分かってるあの社員の人がね、えー、開発の人がちゃんといたから、まあ、こういう文化財みたいな。最初見た時もね、RSK は垢抜けてたんですよ、ブルー内装でね、レザーがね、ブルーの色をしてて、あれも垢抜けてたんですけども、そこからこの,、ね、この,この,こ,のこの色ですよね、えー、これは本当にあのいいセンスしてて、でこのルーフトリムのこの色もこう合ってるじゃないですか、これね。これはねやっぱりおしゃれでいい味出てますよねすごくすごくいいと思いますあとこの3代目で桂田さんが採用して、えー、話題になったのがこのこナッキントッシュのオーディオこれもびっくりしましたね出た時はね毎日洗濯機の乾燥機能を使いたいけど電気代が気になりますこのね音がねいいっていう実際いいですよパナソニックの斜めドラム洗濯乾燥機はこういうね、えー、はいえー<笑>このいぶしなんちゅう芋のブラック芋の蝶のねこれもここからですよねあの STI がこれ好きなんですよ STI がこの芋の蝶ブラックっていうのが非常に好きでこの芋のをよく使うんですけどもこの頃ここからですねこれもちろん気持ちいいんですけど<笑>飛ばせないでしょなんかねそういう気にならないこのモーターのようなのモーターなんですけど内燃機あのモーターがモーターしかるところは当たり前じゃないですかところがこの内燃機がねこのこのモーター感があるっていうのはね、えー、まあモーターっていうもともとドイツではねエンジンのことをエンジンとやつモーターって言いますけどね電動モーターみたいなねこの,この加速感ですね
低速タルトルクがこうスーッと豊かに立ち上がるっていうのは本当にあのアクセルに対する車の動きが非常にリニアで踏むとぐっと遅れずにスーッとこうついてくるじゃないですかここがねすごく気持ちいいわけですよそれで、えー、不毛という気にならなくなりますね、はい、感じていただけたでしょうかということで、えー、今日はこの辺で終わろうと思いますありがとうございました